Com a Herta, como é bom estar na casa de vocês. Agora nós está no canal Gatorce do Net e também no canal Sexto Net. Mas enquanto nós estamos em várias cidades aqui em toda a região grande de Porto Alegre, a Dena Braia, eu estou cheio vocês viram, eu estou no meia. Mas livre de sair enquanto na mula. Que coisa maravilhosa. Acompanha a gente no encontro com a Herta. Ah, também tem o Facebook, que grande está cuca. Herta. Tá Klein, bem junto ali. Tem que botar a herda com a K. Tá dos da vida. Tem o Star Kang. Uhum, -huh. tem lá a herda Klein. Tem como disse o dupe oficial herda Klein. Uhum. -huh. Encontra com a herda. Ai, hoje tem mensagem de novo. A Thaia sempre me manda ler essas mensagens. Eu vou ler aqui para vocês. E cada vez eu vou ler isso, mas eu vou ler. Talvez hoje seja o amanhã. Uhum. -huh. Que você tanto procura. Foi esquisito, profundo essa, né, querido? Tem mais uma. O pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o dia. Quer dizer, todo o seu dia. Só isso. Lembre-se disso. Encontro com a Herta. Ai, hoje estou com duas pessoas lindas, maravilhosas, simpáticas, gente. Depois da grande realização do Hamburgo Fest, eu dava lá com a minha fusqueta. Aliás, o pessoal tem um pouco velho, tá de parabéns. Olha que coisa maravilhosa, um lugar histórico, cultural, levando atividades culturais para lá. E não parou ainda, gente. Olha que coisa maravilhosa, mas quem vai falar sobre isso é o Christian uh -huh, e o David. São os meus convidados de hoje. Boa noite, Alan Scooter. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. Eu tudo não sei legal. falar alemão, Herta, me perdoa. Não, não faz mal. Eu sempre faço trato de cimento, assim, quando é, eu falo. Tem daí. tradução simultânea. Sim, aí é. vai junto, ah, né? Legal. Boa noite, Herta. Espero, espero que o pessoal do ponto nos ajude. Né? <risos> Sim. Sim. Quem é o Christian? Fala. Onde trabalha? Eu sempre gosto de falar para o pessoal quem são eles. Se são de Novo Hamburgo, ou se vieram de uma outra cidade, o que, que trabalha. Quem é o Christian? Fala para a gente. Bom, sou o Christian Thomas e moro em Hamburgo Velho já há mais de 15 anos, né? 15 anos. E tenho também um escritório em Hamburgo Velho também já há mais de 15 anos. Escritório então, de quê? É de desenvolvimento de produto. Pesquisa e desenvolvimento de produto. Calçados, bolsas, acessórios. Olha que bonito. Trabalhamos com moda, né? E Trabalha com pesquisa com de moda. moda. Sim. Pesquisa de volta. Tem que vir para cá fazer um programa para falar sobre isso. Eu adoro, porque como é importante esse negócio de pesquisamento, fazer sobre o que, que a tendência da moda. Aliás, é... Sempre tudo está na moda, né? Sim, e de comportamentos também, principalmente, né? As pessoas mal criadas, a gente estuda o comportamento. Tudo? Tudo. Mas enquanto vem para cá, chata, tem tração, Cristina, para falar sobre isso. Tu mora há 15 anos no Hamburgo Velho. Sim, e então temos uma ligação muito forte, assim, com o Hamburgo Velho, né? E sempre prestigiamos muito todas as ações. Então, essa vez a gente que resolveu coisa. fazer uma união importante aqui, né? Com a AMI e com outras empresas que estão envolvidas aí para fazer um belíssimo Natal em Hamburgo Velho. Que legal! E o David? Quem é o David? Uh, bom, uh, minha, uh, minha família é de Hamburgo Velho desde sempre, né? desde que eu nasci. Uh, somos proprietários da Rosinha Decorações, temos uma outra floricultura também no bairro, e já são 37 anos no bairro, né? com, com a loja ali dentro. É, e morando, vivendo por ali, né? 37 anos. Como é que é morar em Hamburgo Velho? Porque, historicamente, Hamburgo Velho é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares, assim, culturalmente, pelas cas as casas em Chaimel, pela sua beleza, pe agora virou patrimônio histórico nacional, não é verdade? Sim, é o único centro histórico de origem germânica reconhecido nacionalmente pelo IFAM, que é o órgão nacional da, da cultura que faz tombamentos, os tombamentos nacionais, né? 
Então, morar em Hamburgo Velho, assim, com 37 anos lá, é uma experiência enorme e já se vivenciou de tudo. né? Já foi uma área muito pujante, né? foi uma área que também ficou um pouquinho para baixo, né? com todas as questões de crise do setor calçadista, e que agora está retomando com força, principalmente impulsionada por essa questão da valorização do, do centro histórico, da sua importância cultural para a cidade. Então, é uma honra morar em Hamburgo Velho, viver em Hamburgo Velho, curtir Hamburgo Velho, que está cada vez melhor. Cristina, porque é importante a gente, eu sempre digo, quem não tem memória, não tem história, né? Quando vê, a gente acaba com tudo, aí as pessoas não se lembram de nada, o povo não tem uma identidade, né, Cris? E vocês morar tendo da identidade cultural, vivenciar aquilo tudo dia a dia, deve ser muito bom, né? É, eu acho que justamente essa é a grande pegada de Hamburgo Velho, né? Nós sentirmos, assim, que estamos ali no ponto onde começou a vida mesmo, né? Comercial, principalmente, da cidade. É extremamente inspirador uh, morar e trabalhar em Hamburgo Velho. Então, é, é, a gente luta muito para poder continuar em Hamburgo Velho e luta igualmente para poder trazer mais condições para que as pessoas se sintam mais felizes ali, para que as casas estejam cuidadas de acordo com o merecimento que tem em Hamburgo Velho, valorizando as pessoas que vieram lá em 1824, começaram a vir aqui para a região. Né? Então, a gente se sente contribuindo e prestigiando e valorizando esse empenho todo e esse esforço que eles tiveram na época. E a gente continua se esforçando para isso, né, David? É, aliás, eu não, não falei, faço parte também da Associação de Moradores e Empreendedores, é, que organizou o Hamburger Berg Fest, teve a honra de ser convidado para o evento de Natal pelo Christian, né, que já realizou um evento no bairro há dois anos atrás, e junto com outros parceiros, idealizou realizar novamente. Né, e nós, como associação de moradores, né, que tenha esse objetivo de incentivar o desenvolvimento do bairro, nos sentimos honrados em participar de mais uma festa então no bairro. Olha que legal. Tu sabe que é um porco velho? Eu vou falar isso para a Thaia. Thaia é a, minha menina, a menina que faz o produto Samendo, como diz essas coisas. Eu não entendo muito bem. Nós vamos fazer uma série de programas lá em um porco velho. Porque eu acho que merece um mês de programamento. A gente conhecer bem a história, conhecer as casas em Jaimel, conhecer o Museu Schaeffer, conhecer todo aquele espaço maravilhoso que tem lá. Tem o pessoal tá, que tem o armazém lá. Eu fui visitar em um porco tem o armazém lá também, é tudo tão bonito. Mas fala um pouquinho, como é que foi essa coisa do ano? Tem Hamburgo Fest, quantas edições aconteceram? Por que que está acontecendo lá? Fala para nós um pouquinho o que aconteceu. Antes de nós falar, gente, olha só que bonito, ilumina Hamburgo Velho. Vai começar o Natal, mas nós vamos falar sobre isso tudo ainda, né? Bom, sobre a Hamburger Berg Fest, sobre a Associação de Moradores e Empreendedores, é, a associação estava inativa já há um bom tempo e um grupo de moradores e empreendedores da região uh, resolveu trazer à tona, trazer de volta a Associação de Moradores ano passado. Uh, uma série de ações realizadas uh, de âmbito principalmente administrativo, institucional da associação ocorreram durante o ano. Só que uh, era importante também ter um evento que marcasse o retorno da, da associação. A associação ela sempre foi realizada pela Associação de Amigos de Hamburgo Velho e a Fundação Sheffield, e que nos cederam, a Margot, o Ângelo, enfim, nos cederam a possibilidade de realizar a Hamburger Berg Fest esse ano novamente, depois de cinco anos sem a festa. Então, era uma coisa assim super importante para trazer à tona novamente a importância do bairro, é uma festividade desse porte, 19ª uh, edição, é né, uma festa que começou na década de 90, então já tem 19 edições, dura dois dias, uh, ultrapassou 10 mil pessoas no final de semana, contou com mais de 70 expositores, entre artesanato, artes plásticas, antiguidades, gastronomia, bebidas, né, foi um sucesso a festa, superou a nossa expectativa, e ficamos muito felizes em realizar ela, muito felizes com o retorno do público, com as atrações artísticas que participaram. Tua participação foi ótima, Herta. Obrigado. Né? E bandas, danças, enfim, todo mundo. Cinema de rua levamos para o ah, bairro. Eu achei foi fantástica lindo. essa ideia. É. Essa ideia foi maravilhosa. Aliás, isso é um ponto alvo, eu acho, que do evento. 
porque ele é todo direcionado para a família. Não é verdade? Botar um cinema, a gente botar uma dela crente lá e fizeram um cinema ao vivo, assim, na rua, assim. Olha que coisa maravilhosa. E um filme que era também um documentário sobre o Pernambuco Velho, de Inhão Junto, né? Sim, eram filmes filmados, uh, foi, foram filmados em 1927 no bairro. 1927. É, então, contava um pouquinho da cultura, da história da época, né? das escolas, das danças, das atividades físicas. Né? Eram filmes curtos, né? foi, foi mais de um, é, do acervo da Fundação Sheffield. Né? E o público adorou. né? Foi um fechamento assim com chave de ouro da festa, lotou o cinema, o pessoal aplaudiu todos os filmes. Foi maravilhoso mesmo. Que coisa boa. Porque essas coisas são importantes. Quando a gente consegue atingir a família, não é verdade, Cristian? Porque daí traz para dentro, mostra a questão cultural, onde todos, criancinhas, o pessoal está melhor e tá... Eu adorei dar lá com a minha fusqueta, né? Como Foi é bom a família unida, né? E, e justamente esse é o nosso objetivo com o Natal, né? Com o Ilumina Hamburgo Velho, uh, essa edição agora de 2016. Nós iniciamos esse processo lá no Estúdio 10, que, aliás, eu, vocês fazendo o programa lá em Hamburgo Velho, eu já convido para fazer uma visita ao Estúdio 10. Como a gente mostra a casa, mostra o que a gente faz, que é um trabalho bem interessante. Vocês vão ver que o ambiente é bem inspirador. E, então, nós realizamos há dois anos o um primeiro Natal lá, que nós fizemos um espetáculo na rua, na frente do escritório mesmo, com o Coral da Fevale, uh, com a Orquestra de Sopros. E, infelizmente, mas felizmente, ao mesmo tempo, choveu muito na hora do espetáculo e nós acabamos mudando na hora, todo mundo ajudando, carregando os instrumentos e as cadeiras para a Fundação Sheffield. Então, fizemos o nosso Natal de 2014 lá dentro. E esse ano, uh, nós tínhamos a mesma intenção de fazermos um Natal ali na frente do estúdio, mas aí a coisa foi tomando corpo, tomando corpo, e hoje nós estamos com uma, uma organização maravilhosa, junto com a AME, junto com a Rádio União, junto com a Tô Estrela Tour, junto com o Estúdio 10, fazendo uma organização, vamos fechar a rua toda, teremos muitas atrações. É realmente um programa imperdível para a família, Herta, para a família. família. Olha só, agora nós vamos para os nossos apoiadores culturais e depois do segundo bloco nós vamos falar só do Ilumina Hamburgo Velho. O que, que vai acontecer? Quem são os parceiros? Qual é o programamento? A gente já volta com essa simpatia desses dois moços maravilhosos. Já estamos voltando, tá bom? <música> 